சரியான கஷ்டம் பிள்ளைக்கு பால் மாவண்ட கூட காசு இல்லை அப்படியான ஒரு நிலைமையில தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கூட சமைக்கல இப்ப நீங்க தந்த இந்த ஒரு நாள் உணவை வச்சு தான் அரசாங்கத்தால <laughs> வணக்கம் இன்னும் ஒரு புது காணொலியோட அவங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி நல்ல மலையக்க மாட்டிட்டோம் இன்றைக்கு வந்து நிற்கிற இடம் வந்து கிளிநொச்சி கிளிநொச்சியில் வந்து கிழவன் குளம் என்ற ஒரு இடத்துக்கிட்ட தான் நிற்கிறேன் இங்கே வந்து ஒரு நாலு குடும்பத்துக்கு எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு உதவி செய்கிறது தான் வந்து நாங்கள் ஏனென்று சொன்னால் உண்மையிலே வந்து தொழில் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான நிலைமை ஜஃப்னால் கூட அப்படி இல்லாமல் இல்லைன்னு நான் சொல்லணும் ஏனென்று சொன்னால் ஏதாச்சும் ஒரு தொழிலுக்கு போகலாம் ஆனால் இங்கேருந்து போகலை அது என்னென்னா இது இந்த இந்த ஊர்லேருந்து வந்து டவுனுக்கு போகிறோன்னு சொன்னால் சரியான தூரம் அதேமாதிரி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோன்னு சொன்னாலும் எத்தனையோ கிலோமீட்டர் தூரம்னு சொல்லிச்சுன்னு அதுமாதிரி ஸ்கூல் பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கும் எவ்வளோ தூரம் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சரியான கஷ்டப்படின்னு அப்போ இந்த நாலு குடும்பத்துக்கு வந்து எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இந்த நாலு குடும்பத்துக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு லண்டனில் இருந்து கண்ணன் அண்ணா எனக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா பணம் அனுப்பியிருந்தவர் அவற்றை சொந்த இடம் வந்து முல்லைத்தீவு கள்ளப்பாடு என்ற ஒரு இடம் அவற்றை இடம் உண்மையிலே நன்றி அண்ணா நாங்களும் சரியான மலையக்கு தான் வந்து நிற்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இவைக்கு உண்மையிலே கஷ்டம் இவைக்கு என்ன கஷ்டம்னு சொன்னால் இவை குடும்பம் குடும்பமாக இருக்கின்ற இவைக்கு குடும்பத்தில் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆனால் வந்து தொழில் வாய்ப்பே இல்லை இங்கேருந்து ஒரு தொழிலுக்கு போகிறோன்னு சொன்னால் இவ்வளவோ தூரம் அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி நர்சரியாக இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் கூட இல்லை இவை சரியான கஷ்டப்படுது இந்த நாலு குடும்பம் அப்போ எங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்வோம் இப்போ வீடியோக்கு போவோம் வணக்கம் வணக்கம் என்ற பேர் ஜெனிட்டா எனக்கு மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கு ஒரு ஆள் குழசி படிக்கிறேன் மற்ற ரெண்டும் சின்னாக்க ஸ்கூல் போயிட்டுனா மற்றவா நிற்கிறேன் எங்களுக்கு அண்ணா எங்களோட குடும்பத்தில் சரியான கஷ்டம் சாப்பாட்டு கூட எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம் வேணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு தொழில் வாய்ப்பு இல்லை எங்கள் மனுஷன் விறகு பட்டி தான் வேறு ரோட்டில் வச்சு தான் விறகு கொடுத்து தான் நாங்கள் எங்களோட சீரியம் போகுது எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பள்ளிக்கூடம் போகிறதே சரியான பிரச்சனை மூ நாலு கிலோமீட்டருக்கிட்ட நடந்து தான் எங்கள் பிள்ள பள்ளிக்கூடம் போகுது ஓ நடந்து தான் போகும் பனிக்கங்குளம் மாத்தாக்கா பட சொல்லுன்னு சொல்லி அதுவும் உள்ளுக்கு காட்டு தொங்கல்ல எங்கள்ட்ட ஸ்கூல் பிள்ளைகள் படிக்கிற படிப்புக்கே எந்த ஒரு வசதியுமே இல்லை ஒரு டியூஷன் சென்டர் இல்லை எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை எங்களோட ஊரில் எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு கூட படித்த பிள்ளைகள்ன்றதே இல்லை அந்த பிள்ளைகள்ட்ட விட்டு படிப்பிக்க கூட கூடிய வசதி இல்லை எங்களுக்கு அதை விட எல் எல்லா விதத்திலையும் எங்களோட கிராமம் ஒரு பின்தங்கிய கிராமமாக தான் இருக்கு இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது குடும்பம் இருக்கிறோம் ஓ எல்லாரும் மட்டும் தள்ளி தள்ளி தான் இருக்கிறோம் மற்ற தோட்டங்கள் இதில் செய்தா யானைகள் அது இதுன்னு சொல்லி ஒன்றுமே செய்து கொள்ளலை அதுங்களுக்கு சரியான கஷ்டம் பிள்ளைக்கு பால் மாவண்ட கூட காசு இல்லை அப்படியான ஒரு நிலைமையில தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கூட சமைக்கல இப்ப நீங்க தந்த இந்த ஒரு நாள் உணவை வச்சு தான் நான் எங்களோட சிவியும் போ போகுது ஒரு அரசாங்கம் எதுவுமே எங்களுக்கு ஒரு உதவி இல்லை அப்படி இருக்கு அவங்க செய்கிறாங்க எங்களுக்கு ஏற்ற இதுகள் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ சமுத்தி கொடுக்குறாங்க அது கூட இல்லை இந்த நாளைக்கு தவிர நம்ம வசித்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு ஒரு சமுத்தி இல்லை என்ன என்னென்ன காரணம் தெரியல எங்களுக்கு எல்லாம் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு பஸ் நிற்காது தான் பிரச்சனை தள்ளி வச்ச மாதிரி அப்படி தான் என்னென்னு சொன்னால் இதில் இருந்து பணிக்க மாங்குளம் ஏற்றி கொண்டு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ 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 வந்து எழுவூரூவா டிக்கெட் எடுக்கிறாங்க அந்த எழுவூரூவா காசு அவைக்கு சின்னதாக விளங்குது அதனால எங்களை விட்டுட்டு போயினோம் ஏற்றுறாங்க இல்லை ஓ மினக்கட்டு ரெண்டு ஏற்றுவார் அப்படி என்று நடந்து என் பிள்ளை ஒரு நாள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நாள் போய் என் பிள்ளை சப்பாத்து பிஞ்சு கால் நிகம் கிளம்பிட்டு அப்படித்தான் நடந்து சில நேரம் இந்த ஸ்கூல் விட்டு வேற என்ன என் பிள்ளைய போயிட்டு கூட்டி வர்றதுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை அப்போ நான் போகிறது வீரோட அனுப்பிட்டு நான் என் பிள்ளை வரும் வரைக்கும் பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் என்னென்னு சொன்னால் குளங்கள் அங்கால ரோட் ரோடு சைட் வார வாகனம் கூட சைட் எடுத்தால் கூட என் பிள்ளைக்கு ஒரு பையன் மெயின் ரோட் அப்படியான நிலையும் என் பிள்ளை படிக்கணும் 
நாங்களும் இப்படி இருக்கிறோம் எங்களோட பிள்ளையும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அவருக்கு வேற வழி இல்ல காட்டுல விறகு வெட்டினா தான் எங்களுக்கு வேலை கொலுசு பிரச்சனை புரஸ் பிரச்சனை அது ஜாட் போட்டு மணல் செய்யறாங்க அது அதுக்கு போனா கண்டிப்பா எங்களை பொலிசுல தான் என்ன மனசு நான் போய் பாக்கலாம் என்ன சொன்னா பொம்மிட்ட குடுக்குறாங்க அது கேட்ட மாதிரி செய்யறாங்க நாங்க முன்னேறது இல்ல சாப்பாட்டுக்கு தான் அண்ணா சாப்பாட்டுக்கு தான் எங்கட பிள்ளைக்கு மாவு மாவண்டாலும் சரி பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு சில வேண்டாலும் சரி சாப்பாட்டுக்கு உழைப்பு <laughs> எங்களுக்கு வேலை இருந்தாலும் நாங்கள் போவோம் அது கூட இல்ல எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வேலை அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேலை கிடைக்குது மற்ற வந்து ஒரு இது இப்ப ஒரு கம்பெனி அது இதுன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு வேலைக்கு போறான் ஒரு கடை அப்படி இது இங்க கடையே இல்ல முக்கிய பிரச்சனை மாங்குளம் போகணும் இங்க எழுபோர் டிக்கெட் கொடுத்து பஸ் ஏறி மாங்குளம் போகணும் மாங்குளம் போய் அது மாங்குளம் போறதுக்கு இது கிட்ட இதுல கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கு ஒரு மூன்று கிலோமீட்டருக்குள்ள கடையில் இருக்கு அது அதுக்கு நடந்து போயலான்னு பஸ்ஸுக்கு நிக்கிறது மாங்குளத்துக்கு பஸ்ஸுக்கு நிக்கிறது தூர அப்ப பஸ்ஸுக்கு நின்று அதை ஏத்த மாட்டேன் அப்படி ஏத்தி கொண்டு வந்து விடுறதே பெரிய ஒரு இது சரியாக்கா என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட கஷ்டத்தெல்லாம் காய்ச்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து முல்லைத்தீவில் கள்ளப்பாடன்னு ஒரு இடத்துல கண்ணன் அண்ணா வந்து கொஞ்சம் காசு அனுப்பி விட்டுவார் இந்த நாலு குடும்பத்துக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள்லாம் சரியான கஷ்டப்படுறீங்க தானே அப்போ முதல் கட்ட உதவி தான் வச்சுருங்கக்கா இதில் இருபதனாயிரம் ரூபா இருக்குது அதுக்கா செக் பண்ணி பாருங்கக்கா இருபதனாயிரம் ரூபா இருக்கு வந்து சரியாக்கா ஓகே என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மாவட்டத்தில் இருக்கிற இந்த இந்த வழியாக அவருக்கு எங்களுடைய கஷ்டங்கள் விளங்கும் அவர் அவர் இந்த உதவியை செய்ததுக்கு அவருக்கு ம எந்த மனதார நன்றியை சொல்கிறேன் இப்படி எங்களை இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தில் இந்த கா இது தந்திருக்கிறார் இதில் இருந்து நாங்கள் இன்னும் ஒரு படி முன்னேறணும் அவர் நாங்கள் முன்னேறினா தான் அவருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் அதை விட இப்பத்திய சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு போதாது பிள்ளைக்கு மாப்பட்டி இந்த வீட்டு சாமான் இந்த 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 இதுவே எங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு காணும் எங்களுக்கு ஓ எங்களுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு போதும் ஓ நாங்கள் இதை விட குறைவானதை தான் நாங்கள் சாப்பிட்றோம் இப்போ மூணு நேரம் சாப்பாடுன்னா இப்போத்திய சூழ்நிலையில் உண்மையிலேயே நாங்கள் ஒரு ரெண்டு நேரம் சாப்பாடு தான் எடுத்து எடுக்கிறோம் அந்த சின்ன பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் போகிறதால எங்களுக்கு அவைக்கு விடிய விடியற சாப்பாடு இல்லாமல் தான் ரெண்டு பிள்ளை போகும் ஓ விடியற சாப்பாடு இல்லை மாவுன்ற மாவு கோ கோதமாண்டவில் வேண்டியல பனுசு ரோட்ல வரும் அது வேண்டி கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு நான் பிள்ளைக்கு பஸ் காசு கொடுக்கணும் அதுக்குள்ள எல்லா விஷயத்திலையும் எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம் அப்ப அதனால போ என்ன பிள்ளை போகும் சில விட நான் மதியம் சாப்பாடு செய்தா இதுல அரட்டையும் கொடுத்து அனுப்பி விடுறது அப்படித்தான் போகுது அவருக்கு என்ன மனமார்ந்த நன்றியை சொல்றேன் அவர் இந்த பெரும் தன்மையோட அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இப்ப பாத்திருப்பீங்க அந்த அக்கா நிலைமை எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உண்மையிலேயே அந்த அக்கா கதை கேட்க எனக்கு சரியான கவலையா இருந்துச்சு ஏன்னு சொன்னா அந்த அக்கா வயதுக்கு வந்து தனக்கு கஷ்டம் இப்படியான பிரச்சனை சொல்றதைக்க எப்படி இருக்கும் நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க உண்மையிலேயே அதான் நிலைமை அதான் பிரச்சனை இங்கே பாருங்க எல்லாமே வந்து காடு எங்களை எல்லாமே காடு இதுல உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியோ தூரத்துல வந்து பிறகுகள் அடிக்கி வச்சுக்கிறாங்க அந்த பிறகு இதுதான் இப்படி இந்த காட்டுக்கு வந்து பிறகு வெட்டி இப்படி ரோட்ல வச்சு விற்கிறது அப்ப இதுதான் இவன் இது இது போனா தான் இவைக்கு சாப்பாடு வேற வழியே இல்லை இங்கே கடையே இல்லை அப்படி ஒரு ஏனையின் ரோட் காடு காட்டுக்கு ஒரு நாலு வீடு இதுதான் இவன் இது இந்த நாலு வீடு மட்டும்தான் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்குது மற்றதெல்லாம் சரியான தூர தூரம் இருக்குதான் எனக்கு இந்த நாலு குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தான் எனக்கு வந்து கண்ணன் அண்ணா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் அனுப்பியிருந்தவர் அதுவும் சொரிய நான் என்னன்னு சொன்னேன் நீங்க அனுப்பியே ஒரு கிழமைக்கு மேல ஆச்சுது நான் அதை வச்சு கொண்டு இருந்தேன் என்னடா எனக்கு சரியான காய்ச்சல் இருந்தேன் நான் ரெண்டு மூணு நாள் இப்ப திருப்பம் வந்து மலை கண்ணன் நேரம் என்ன நடக்க போ தெரியல சரி வாங்க அடுத்த மூன்று குடும்பத்தையும் சந்திப்போம் வணக்கம் அண்ணா என்ன பேர் வந்து அஜித் சுபிதா நாங்க இப்ப கிளவங்களத்துல இருக்கிறோம் எங்களோட இடம் வந்து உண்மையிலேயே உங்களுக்கு தெரியும் இப்படியா இப்படியான ஒரு கிராமம் மட்டும் இருக்குண்டு என்ற அரசாங்கம் 
இப்போ வந்து என்ன செய்ய வழிக்கிட்டாலும் அந்த சனம் கூடிய தொகையை பார்த்து முன் முன்னுக்கு வந்து செய்துட்டு போகிறாங்களே தவிர நாங்கள் இப்போ அவங்கள தேடி போனால் கூட வாரண்டுவாங்க அவ்வளவும் தான் அப்போ அதனால் இப்படி ஒரு ஒரு இப்படி ஒரு சனல் இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு தான் நாங்கள் உங்களை தேடி வந்த நாங்கள் வந்தபடியாக உங்கள் நீங்கள் வந்ததே எங்களுக்கு பெரிய எங்கள்கிட்ட ஒரு பேட்டி எடுத்தாலே எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது என்னென்னா அரசாங்கம் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்யலைன்றாலும் நீங்களாவது எங்களுக்கு ஒரு உதவி கொடுப்பீங்கள்னு சொல்லி தான் நாங்கள் உங்களை நம்பி வந்த நாங்கள் அதனால் நாங்கள் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு உங்களால் இப்போ நீங்கள் இப்போ வந்த சூழ்நிலையில் இப்போ கொஞ்சம் சாப்பாட்டு சாமான் இப்போல்லாம் கொண்டாந்து தான் எங்களுக்கு அதே பெரிய ஒரு சந்தோஷம் மாதிரி தான் இருக்குது என்னென்று கேட்டால் இவ்வளோ சாப்பாட்டுக்கு தானே நாங்கள் இவ்வளோ தேதன்றோம் இப்போ அதனால தான் நாங்கள் உங்களே நாடி வாரம் என்னென்னா சின்ன பிள்ளைகள் வச்சிருக்கிறோம் இப்படி ஒரு குடிசைக்கில் இருக்கிறோம் இப்போ இவர் தான் என்ற மகாடி இப்போ இனி ப பள்ளிக்கூடம் இது இவர் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு போக தான் பள்ளிக்கூடம் இனி போகணும் இப்போ நேசரி படித்தவர் அதே ஒரு பிரச்சனை அரிசி வாங்குறாலும் ஸ்கூல் அடிக்கு தான் போகணும் அந்த அந்த அளவு தூரம் தான் என்ன வேண்டி நான் பிள்ளைக்கு ஒரு பிஸ்கெட் வாங்க போறேன்றானே பின்ன சாப்பாடு சாமான் வாங்குறேன்னே என்னன்றானே அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டர் போகணும் அது பிள்ளை இப்ப நாங்க இந்த குழந்தை பிள்ளைய தனியா பஸ்ல ஏத்தி அனுப்புறதுக்கு எங்களால முடியாது இப்பத்திய சூழ்நிலையில பிள்ளைகளையும் கொண்டு போறாங்க அப்ப நாங்க பிள்ளைய தனியா இப்ப இவ்வளவு நாளும் எனக்கு ஸ்கூல் நேசரியா இருந்தது போனன்னு பயம் இல்லை ஏத்தி கொண்டு வருவேன் இப்ப வந்து இனி அவர் முதலாம் ஆண்டு முதலாம் ஆண்டு போவைக்குல அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டர் போகணும் உள்ளுக்கும் நடக்கணும் பிள்ளைகள் அப்ப இவர் அந்த அளவு தூரத்துக்கு நடக்க மாட்டார் என்ன என்ற பிள்ளை நடக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்பி விட மாட்டேன் தூக்கிண்டாது என்ற பிள்ளைய கொண்டே நான் பள்ளிக்கூடத்துல விட்டுதான் நான் நின்று தான் கூட்டி கொண்டு வருவானும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில தான் இந்த கிராமம் இருக்கு அதை விட இங்க தொழில் வந்துன்னா விறகு வெட்டுத்தான் விறகு வேற தொழில்ன்றதே இல்ல இங்க விறகு வெட்டுத்தான் இந்த விறகு வெட்டும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில நேரம் புரஸ்காரன் வந்தா அதை இப்பையும் இந்த நாங்கள் அடிக்கிறந்த பிறகு புரஸ் வந்திருந்தா அள்ளி கொண்டு போயிருப்பேன் இல்லை தட்டி கொட்டிட்டு போயிருப்பேன் இப்போ இந்த மழை காரணமாக அவை கொஞ்சம் வழியில் வலிக்கிறாதபடியா ஓ அதை வச்சு நாங்கள் விற்றுனா வேறு வழி இல்லையண்ணா இது இருந்திருந்து இப்போ எங்களுக்கு ஒரு உதாவி நாங்கள் தொழில் இருந்திருந்தால் நாங்கள் இப்படி நாடி இருக்க மாட்டோம் எனக்கு கஷ்டம் மேலாதண்ட ஒரு கொடுமையில் தான் இப்படி ஒரு சணல் இருக்காமண்டு கதைச்சி கதைக்கிறோம்னு சொல்லி தான் நாங்கள் கூப்பிட்டது அரசாங்கத்தால ஒரு உதவியும் இல்ல சஜித் வீட்டு திட்டம் வந்தது ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் காசு போட்டு அவர் இதுல இல்லை அந்த கைக்கு அந்த வீட்டு திட்டம் அப்ப அந்த நாலு பேர்த்துக்கும் அதான் எனக்கு ரெண்டு பேருக்கு தான் அதுல இருக்கு மற்ற ரெண்டு ஒரு ஆளுக்கு அந்த தெரியும் நீங்க அந்த அதுல பேட்டி எடுத்திருப்பீங்க அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்ப அரசாங்கத்திட்ட போய் கேட்டாவே சொல்லினும் தருவோமம்மா தருவோம் பாரத் திட்டத்தை தான் நாங்க தருவோம் இன்றைக்கு நான் கல்யாணம் செய்து பன்னெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு செய்தேன் இன்று வரைக்கும் எனக்கு அரசாங்கத்தால எந்த திட்டமோ எதுவுமே இல்லை இயலாத கொடுமைக்கு இந்த கிணறு நான் வெட்டினா வெட்டினா கட்டுவனுட்டு தான் நினைச்சு வெட்டினா இயலாத கட்டத்தில் கட்ட முடியாம போயிட்டு இப்பவும் அன்றைக்கு இப்போ ஒரு ஒரு கிழம நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சூறாவளி காத்து மழை வந்தது அந்த மலைக்க கூட நான் என்ற புள்ளிய வச்சு பெரிய பாடு தான் பட்டுறேன் குளிர் மழை அப்ப இந்த பத்த தான் இந்த கிணத்தை மறைஞ்சிருந்தது அதுக்கும் இந்த சூறாவளி அடிச்சதால இங்க இருந்து பார்த்தா தண்ணி தெரியுது இந்த புள்ள இந்த தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லி ஓடி போய் காலை வச்சா இந்த புள்ளி எதெல்லாம் நிலக்கும் இப்ப வெயில காலத்து சரியான காவல இந்த புள்ளைக்கு நான் அந்த கிணறு அப்படி செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த புள்ள இதுல அடைப்பு இருக்குன்னுட்டு அங்கால போனாலும் சரி இதுல என்ன இருக்கு பாக்குறனாலும் அது ஆபத்து தான் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த கிணற கட்டுவோம் தான் நான் ட்ரை பண்ணினா என்னால ஏலாம போயிட்டு இல்லை இப்பத்திய சூழ்நிலையில சீமேந்து மணல் எல்லாத்தையும் பார்க்க கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் ரூபாய் கிட்ட வேணும்னா இப்ப மணல் இப்ப கிணறு நான் வெட்டினேன் நான் வெட்டி அவ்வளவு மண்ணும் இடிஞ்சு 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 கிணறு நிரவிட்டு இப்ப வந்து நினைக்கிற மேலால தான் தண்ணி எல்லாம் கீழே சார் அரை புள்ள இடிஞ்சிட்டு அப்படியே நீங்க தெரியும் எல்லாம் ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஜேசிபி வெட்டி இருக்குது அந்த அதுக்குலால் அவ்வளவு மண்ணும் இடிஞ்சு தான் கீழே விழுந்தாரு எனக்கு முதல் எனக்கு ஒரு பயம் இந்த இந்த இடம் நான் இந்த வீட்டுல வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கிறேன் என்ன புள்ள வெளியில போனா அந்த புள்ளையோட தான் நான் இருக்கணும் என்ற அங்கால ஓடி விளையாட போதனே நாலு புள்ள வந்து இதுல நின்று விளையாடாது பயத்துல இங்க போனா பெற்றோர் மாதிரி விடாயின அப்ப இவ இருந்துட்டு கேட்பேன் நம்ம நீங்க என்னவே தனியா வச்சிருக்கீங்க என்ன விளையாடுறதுக்கு புள்ளையில கூப்பிடுங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் இங்க விடாதுகள் ஐயா கிணறு பக்கத்துல ந
மாப்பெட்டிகள் அது இது எவ்வளவோ கஷ்டத்து மத்தியில தான் வாழ்றாரு ஓ வேலை இல்ல இந்த விறகு வெட்ட விறகு வெட்டாட்டிக்கு விட்ட ஒன்றுமே இல்ல என்ன இந்த விறகு இருந்து போறபடியா ஏதோ கிழமையில நாங்க சில நேரம் வைப்போம் இன்றைக்கு சில நேரம் அதிர்ஷ்டம் இருந்தா போவோம் இல்லையா இருக்கு சில நேரம் மூன்று நாளைக்கும் இருக்கும் ஒரு கிழமைக்கும் அப்படியே இருக்கு இந்த பிள்ளைக்கு சில நேரம் பிஸ்கெட்டு நாங்கள் இப்போ வேண்டி வைக்கிறோம் தொகையா வேண்டி வைக்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட இல்லை அவை இருக்கு பிடிக்க வலிமினா மா வேணும் பிஸ்கெட்டு வேணும் எங்கள்கிட்ட கஷ்டத்தை சொன்னால் அந்த பிள்ளைக்கு உணருமோ உணராது ஏதோ கடன் போட்டோ தண்ணி போட்டோ இந்த பிள்ளைக்கு நான் வேண்டி கொடுக்கணும் மட்டும் தான் வேண்டி கொடுக்குறாது அப்படியான சூழ்நிலையில் நாங்கள் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வாய்ப்பாயிருக்கு <laughs> 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 சரிய என்னன்னு சொன்னா இது வந்து முல்லத்தீவு கள்ளப்பாடு என்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிற அண்ணா கண்ணன் அண்ணா அவர் இப்ப லண்டன்ல நினைக்கிறார் அந்த அண்ணா வந்து தன்னுடைய பர்த்டே முன்னிட்டு இந்த நாலு குடும்பத்துக்கும் உதவி செய்யுங்கன்னு சொன்னவர் அவர் வடிவா சொன்னவர் தம்பி உண்மையிலே கஷ்டமோண்டு பார்த்து கொடுங்கன்னு சொல்லி உண்மையிலே உங்களுக்கு சரியான கஷ்டம் ஏன்னா அவர் வேலை வாய்ப்புக்கு போயில அவர் வேலை வாய்ப்பு இல்லை இங்க இப்ப அதால வந்து இதை நீங்க வச்சிருக்கோக்கா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு உதவி கிடைக்க நாங்கள் செய்கிறோம் என்ன மேலேயே இது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது உணவு சாப்பாட்டு பொருள் இதை இந்த காசு வளம் வந்தது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் தான் அவைகளுக்கு நாங்கள் நன்றி கடன் சொல்லத்தான் வேணும் இல்லையாண்டில் அவர் இது செய்ததே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய புண்ணியமாக தான் இருக்கணும் அவருக்கு ஸோ ரெண்டாவது வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த அக்காண்ட கஷ்டத்தை பார்த்துருப்பீங்க உண்மையிலே சரியான கவலையாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இந்த ரோட்டில் இப்படி வச்சுருக்கு தானே இதுதானே வேண்ட வருமானம் இதை இதை இப்படி வச்சு ரோட்டில் போகிறாக்கள் இதை எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் இதை வச்சு தான் நான் வேண்ட வாழ்க்கையை முன்னேற்றலாம் என்று சொல்லலாது அன்றாடம் சாப்பிடலாம் அதுதான் வேண்ட இது உண்மையிலே நான் இந்த கண்ணனாக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏனென்று சொன்னால் உங்களோட பர்த்டே உண்மையை ஒரு சிறப்பான ஒரு பர்த்டேனா கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு தொழில் வாய்ப்பு இல்லாத ஆக்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவி நீங்கள் இந்த டிசம்பரில் சரியான கஷ்டப்படின்னு நாங்களே இப்போ மலையக்கா எடுக்கிறோம் அப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த உதவி செய்கிறது உண்மையிலே சந்தோஷம்னா இப்போ நாங்கள் மூன்றாவது வீடியோக்கு போவோம் வணக்கம் என்ற பேர் நான் ஒரு நகலிங்க என்னென்னா நாங்கள் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எதுக்குன்னே செய்யக்கூடிய வசதி இல்லை நாங்கள் காட்டுக்கு போய் உறவு கூத்தி தான் அண்டை கண்டைக்கு எங்களை சீவியம் போய் கொண்டிருக்கும் இப்போ மழை காலம் தானே எந்த தொழிலுக்குமே போக இல்லாத ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் இங்கே இங்கே செய்யறன்னு சொன்னால் மணல் அடிக்க போனாலும் அப்படி இல்லையான்னு சொன்னால் காட்டுக்கு புறவு கொத்த போகிறோம் இதை விட இதை விட எந்த தொழிலுமே இல்லை சரியான கஷ்டமும் மேலேயே ரெண்டு பிள்ளையிலே மத்தி கொண்டு சரியான கணவர் காட்டுக்கு பிறகு போயிட்டேன் செய்யக்கூடாது அப்படி பிடிச்சின மண்டா சொன்னாலும் கோர்ட்ஸில் அது ஒரு வழக்கு மாதிரி எல்லாம் போட்டு கொண்டிருப்பினாம் அதுக்கு நாங்கள் களவா தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வேற வழி இல்லை எங்களால் என்னென்னா பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சாப்பாடு போடணும் மண்டா எங்களால் எதுவுமே செய்யலாது எதுவுமே <laughs> 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 உண்மையிலேயே எங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள் இருந்தாலும் கொண்டு ஏற்றி இப்போ டியூசன் உங்களுக்கு எத்தனையோ டியூசன் நடக்குது வர வருஷம் குளசி எத்தனையோ டியூசன் நடக்குது ஆனால் கொண்டு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வசதி இல்லாமல் பேசாமல் வீட்டில் வச்சுருக்க டீச்சர் மாதிரி சொல்லினா எங்களை ஊக்கப்படுத்த சொல்லி இப்போ நாங்கள் பஸ்ஸில் போகணும் மாட்டோம் இந்த குழந்தைய முழுத்து கொண்டெல்லாம் போகணும் வியாபாரி ஒரு பக்கத்தில் பேர்த்துல பஸ்லேயும் எல்லாம் பக்கத்துலேயே ஏற்ற மாட்டேன்னா அவையல் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ பக்கத்துலேயே என்று சொல்லிட்டு டக்காண்டு இங்கே கிட்டத்தானே ஏண்டி போட்டு டக்காண்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது நாங்கள் இப்போ பனிக்கம் குளம் கிழவன் குளம் என்று சொன்னால் அங்கே ஏற்ற மாட்டேன்னா டக்காண்டு பாசத்து போட்டு போவினா உண்மையிலேயே நாங்கள் என்ன செய்கிறான்னு தெரியாத சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்னத்தை சொல்கிறேன் எந்த கஷ்டத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறோம் என்று தெரியாத ஒரு நிலையில் தான் சத்தியமாக இதில் நான் இருக்கிறேன் அவ்வளோ கஷ்டம் இப்போ நாங்கள் எல்லா கஷ்டத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லவும் மேலாது அவ்வளோ நிலையில் நாங்கள் சத்தியமாக இருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் அவ்வளோ ஒரு சூழ்நிலையில் அப்பட்டு போயிருக்கிறோம் வேறு வழி இல்லை எங்களுக்கு
சொந்தக்காரன் சொல்லி அவையும் எங்கள மாதிரி இருந்தா எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வசதி இல்ல தானே இருக்கீனா இந்த நாலு குடும்பத்தையுமே நீங்க எதிர்பார்க்க இன்னும் அவ்வளவு குடும்பம் இதே மாதிரி இருக்கு எங்களை மாதிரி இதே சூழ்நிலையில இருக்கீனா செய்யறோம் சரி அக்கா என்னன்னு சொன்னா முல்லத்தீவு கள்ளப்பாடு என்ற ஒரு இடத்தை சேர்ந்த கண்ணன் என்ற ஒரு அண்ணா அவர் இப்ப லண்டன்ல நினைக்கிறார் அவர் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பேர்த்தையே முன்னுட்டாக்கா அவர் சொன்ன இருந்த நாலு குடும்பத்துக்கு தம்பி தன்னால முடிஞ்ச உதவியை செய்யுங்க என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கே இந்த உதவி செய்ய வேண்டாம் அவர் சொன்னவர் ஆறு கண்ணாலும் கஷ்டப்படுற ஆகளுக்கு செய்யுங்க வேண்டாம்னு சொல்லி தந்தவர் ஆனா இந்த உங்களை நாலு பேருக்கு மேன் செய்யறோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து குடும்பத்துல எந்த வித பிரச்சனையும் இல்ல கணவனால தொழில் வாய்ப்பே இல்லையே தொழில் வாய்ப்பே இல்ல நாங்களும் இப்ப அவியலோட ஒரு கடன் என்று சொன்னா ஒரு தின்பம் என்று சொன்னா அவியலோட எடுத்து சண்டை பிடிக்கிறது பிறகு ஜோசிக்கிறது அதனால ஏழு மண்டா தானே எங்களுக்கு தேர வேணும் ஏழாவது நாங்கள் என்ன சண்டை பிடிக்கிறான் கூடி நான் பிடிக்க முடியாது நான் கனவு இதுகள் பாத்துக்க எனக்கு வீடியோக்கள் பாத்துருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப குடும்பத்தோட இருக்கிறார்கள் உதவிகள் செய்யறவ நான் யோசிக்கிறேன் என்ன கணவனோட இருக்கீனா அப்ப வேக்க என்னது உதவி என்ன சொல்லி ஆனா இப்ப உங்களோட நிலைமை சரியான கஷ்டமா இருக்கு அது அப்படி செய்யக்கூடாது உண்மையா இருந்து கணவனோட இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவ நிச்சயமா அவ உழைச்சி முன்னேறலாம் உங்களுக்கு வந்து இங்க ஒரு மேசன் வேலைக்கு பக்கத்துல போகலாம் ஒரு பெயிண்டிங் வேலைக்கு போகிறதுக்கு இல்ல மற்றது இப்பத்திய சூழ்நிலை இப்ப பாரு சம்பளம் காணாது பிள்ளைக்கு மாப்பட்டி வாங்குறது ஒரு நாளைக்கு மாப்பட்டி வாங்க அவங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு மாப்பட்டி வாங்கணும் இப்ப தாய் இப்ப அலுமங்கள் இல்ல அப்ப சாப்பிட மாட்டா அப்ப அப்படியான நிலையில எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் மட்டும் சொன்னா இவாக்கு வாங்கினா எங்களுக்கு அண்டிய சாமானுக்கு வாங்குறது வாடகைக்கு <laughs> என்ன செய்வோமே எனக்கு கஷ்டம் தான் எனக்கு இந்த இந்த வீடு பிரச்சனையா இருக்கு காணியும் இல்ல சாப்பாட்டு பிரச்சனை எனக்கு காணியும் இல்ல இது வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் ஆகும் நான் கல்யாணம் செஞ்சு காணியும் இல்ல பிள்ளையும் பிறந்த அஞ்சு வயசு ஆயிட்டு அடுத்த பிள்ளை ரெண்டு மாதம் ஏழாம இருக்கு தொழில் முயற்சி தொழிலுக்கு இங்க இல்ல தொழில் உண்மையாவே இந்த பாருங்க இந்த மலைக்குள்ளையும் விடிய விளையாடும் இந்த பான் வண்டி பிள்ளையாண்டி ஆத்தி கொடுத்துட்டு அனுப்பி விட்டோம் காட்டுக்கு பிறகு கொத்திட்டு வாங்க வந்து சமைக்கிறீங்க இன்றைக்கு பெரிய பான் வாங்கி பிள்ளையோட கொடுத்தேன்னா இந்த சோறு சமைச்சிட்டு இருக்கிறேன் கறிக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த இது எவ்வளோத்துக்கு அக்கா வாங்கினீங்க இந்த பீரோ இது பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்போ வாங்கினேன் வேற ஒன்றும் வைக்கிறதுக்கு அப்படி வைக்கிறதுக்கு அன்றைக்கு மலைக்கு தகரம் போய் நாம் பெட்ட பாடிஞ்சது நம்ம அம்மா வீட்டு ஓடி ஒரு மாதிரி வந்து அதுக்கு ஒரு மணி ஓடி போய் அதில் விழுந்து அடித்து ஏழாவதோட தான் போன நான் ஏன் இருக்கோன்னு மட்டும் தோணிச்சு அன்றைக்கு மட்டும் சரியான கஷ்டம் தானே இவருக்கும் ஈழையும் சரி ஒவ்வொரு நாளும் மாட்டேங்கிது பிள்ளையாண்டி குடிக்க மாட்டேன் ஒரே மாமாண்டுக்கோ இந்த கஷ்டத்தில் எங்கள் பிறகு கொத்தினா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வேறு மாதிரி சாமான் பண்ணுறதா மாப்பட்டி வாங்குறதா என்ன செய்யறோம்ன்ற தெரியாது நல்லா நல்லா வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்
வாருமானுங்களுக்கு <laughs> முல்லத்தீவு கள்ளப்பாடுன்னு ஒரு இடத்துல கண்ணன் அவர் இப்ப லண்டன்ல நினைக்கிறார் அவற்றி அவற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பர்த்டே முன்னிட்டு தான் இந்த உதவியை செய்யறார் உண்மையாகவே அவருக்கு பெரிய கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும் மாதிரி தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த கஷ்டத்துலேயும் இந்த சாமான் கிடைச்சது எனக்கு இப்போ ஒன்றரை மாதத்துக்கு காணும் இந்த சாமான் இந்த வீட்டு நிலைமையை சிந்திச்சு நான் பார்க்கல உண்மையாகவே அவர் நின்றுடைய காலம் வாழ்வன் மண்டபாண்டி என் குடும்பம் சார்பாக நான் அவருக்கு பிரார்த்திக்கிறேன் சரி நன்றி வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உண்மையிலே சரியான ஒரு கஷ்டப்பட்ட நிலைமையில் நாலு குடும்பம் எங்களால் முடிஞ்சு உதவி செஞ்சனாங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அவை கஷ்டம் என்று சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு சொன்னால் தொழில் வாய்ப்பு சுத்தமாக இங்கே இல்லை அப்போ காட்டில் இருக்கிற விரதத்தானே வெட்டி விற்கிற அப்போ உண்மையிலே அவை கஷ்டம் அந்த வகையில் நான் கண்ணன் அண்ணாக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மறுபடியும் நன்றி அண்ணா கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி நாங்கள் இன்னும் ஒரு வீடியோட சந்திப்போம் நன